আমরা তো অনেকে ফেসবুক ব্যবহার করে থাকি ফেসবুক কি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এসব তো আমরা মোটামুটি সবাই জানি কিন্তু ঘটনা হলো ফেসবুক আমাদের যতটা উপকারে আসতেছে তার থেকে কি বেশি অপকারে আসতেছে কতটা ফেসবুক উপকার করতেছে এবং কতটা অপকার করতেছে এই নিয়ে আজকের ভিডিও চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও আপনারা দেখছেন ওয়ে বাংলা ইউটিউব চ্যানেল আমি আছি আপনার সঙ্গে শাহরিয়ার হোসেন ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা কথা বলে রাখবো যদি আপনারা আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন এতে করে আমার লেটেস্ট ভিডিওগুলোর আপডেট সবসময় আপনি পেতে থাকবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে একটু ফেসবুকের বিপক্ষেও কথা বলবো ফেসবুকের পক্ষেও কথা বলবো আসলে ফেসবুকটা কি এখান থেকে শুরু করি ফেসবুক হচ্ছে একটা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে ঢুকলে আমাদের চারপাশে যা হইতেছে কি কি হইতেছে কিভাবে হইতেছে এবং প্রত্যেকটা খবর সুখবর দুঃখের খবর সব কিছুই আমরা পেয়ে থাকি ফেসবুকের মাধ্যমে ভালো খারাপ সব কিছুই এবং বিভিন্ন রকম ইনফরমেশান এই ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি এই ফেসবুক আমাদের দিয়ে থাকে কেউ না কেউ এই ফেসবুকে এই রকম পোস্টগুলো করতে থাকে এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওখানে একটা মানুষ মারা গেছে এই ধরনের খবর আমাদের ফেসবুকে দেওয়া হয়ে থাকে কেউ না কেউ ফেসবুকে সেটা আপডেট করতে থাকে এবং তার নিউজ ফিড বা তার প্রোফাইল থেকে আমরা ফেসবুককে এই ইনফরমেশানগুলো পেতে থাকি এতে করে আপনারা বলবেন ফেসবুক তো আমাদের উপকারই আসে ফেসবুকে আমরা লাভবানই হই কিন্তু ফেসবুক এখানেও আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াইতেছে কারণ আমরা কিছু কিছু মানুষ রয়েছি যে এতটাই ফেসবুক অ্যাট্রাক্টিভ কিছুক্ষণ পরপর ফেসবুকে গিয়ে নোটিফিকেশান চেক করতে থাকি ফ্রেন্ড সার্কেলকে অনলাইনে নক করতে বেশি পছন্দ করতেছি এবং বাইরের ফ্রেন্ড সার্কেল পাত্তা দিতেছি না বাহ্যিক জগৎকে ভুলে গিয়ে অনলাইন জগৎকে আমরা বেশি প্রাধান্য দিতেছি এই ফেসবুকটার কারণে চলুন একটু বিস্তারিত আলোচনা করি ফেসবুকে আপনারা কি করতেছেন এবং কেন করতেছেন তার অর্থ এবং প্রত্যেকটা জিনিস বিস্তারিত একটু আলোচনা করে দেখি আলোচনা করার মাধ্যমে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেই ফেসবুক আমাদের সব থেকে বড় যে ক্ষতিটা করতেছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ইমোশন এটাই একটা উদাহরণ দিই ধরুন আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ফুরফুরে মেজাজে হয়তো এক কাপ কফি বা চা খেলেন তারপর ফেসবুকটা স্কল করতে থাকলেন যতটা ফুরফুরে মেজাজ বা যতটা ঠান্ডা মন মানসিকতায় ফেসবুকটা স্কল করতে থাকলেন দু একটা পেজ যাওয়ার পর আপনার মেজাজটা বা মন মানসিকতা ততটা ভালো থাকলো না কারণ আপনারা কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবেন যে এখানে খুন হয়েছে ওখানে রেপ হয়েছে এখানে মার্ডার হয়েছে এই ধরনের ইনফরমেশান আপনি পেতে থাকবেন আবার কিছু কিছু সময় এমন দেখা যাচ্ছে শত্রুরা আপনার জাতিকে আক্রমণ করতেছে আক্রমণ করতেছে আপনার ধর্ম ধর্মের লোকজনকে আক্রমণ করতেছে এই ধরনের কিছু ইনফরমেশান আবার কেউ কখনো দেখা যাচ্ছে যে নাস্তিকতা বা নাস্তিক লোকজন ধর্মকে গালিগালাজ করতেছে এটা হোক আপনার ধর্ম বা অন্য ধর্ম হোক গালিগালাজ করতেছে এইসব ইনফরমেশান থাকলে আপনার স্বাভাবিকভাবেই একজন মানুষের মন বা একজন মানুষকে খারাপ মন মানসিকতা ফেলেই আনবে এই গেল নেগেটিভ ইনফরমেশান যা দিয়ে আপনার কোনো কাজই আসবে না নেগেটিভ ইনফরমেশান বা এ ধরনের ইনফরমেশানগুলো আপনার কোনো কাজেই আসবে না যে আপনার কোনো উপকৃত হবেন তা কিন্তু না এতে আপনার কোনো জ্ঞান বাড়বে তাও না এতে শুধুমাত্র ডাটা এবং আপনার শ্রম খরচ করে ব্র্যান্ডউইড খরচ করে নেগেটিভ ইমোশন বা খারাপ মন মানসিকতা কিনে নেওয়া ছাড়া আর কিছু মনে করি না আমি এরপর যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো যে আপনার একটা শখ ছিল সেটা অন্য একজন পূরণ করতেছে সেটা সেলফি বা ফেসবুকে ফটো সহ চিত্র সহ আপলোড করে দিয়েছে এতে করেও আপনার মন খারাপ হতে পারে ধরুন আপনার একটি বড় গাড়ি কেনার শখ রয়েছে সেটা আপনার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড কিনে ফেসবুক আপলোড করল একটা ভালো ফটো ফেসবুকে আপলোড করলো এতে করে আপনার মন মানসিকতার ভেঙে যাবে যে আমার কেনার শখ ছিল আমার এই ফ্রেন্ডটা কিনল আমি কবে কিনব একটা হতাশা এর মধ্যে কাজ করবে এতে করে আপনার মন মানসিকতা ভেঙে যেতে পারে আপনার মানসিকভাবে আপনি দুর্বল হতে পারেন এই গেল নিজের শখ আরেকজনের দিয়ে খারাপ মন মানসিকতা কিনে নেওয়া আপনার যে শখটা ছিল সেটা আপনি পূরণ করার আগে বা আপনার শখটা আরেকজন পূরণ করা দেখে আপনি যে কাজ ফিল করতেছেন বা যেটাই করতেছেন খারাপ লাগাটা স্বাভাবিক কিন্তু অস্বাভাবিক কিচ্ছু না তারপর থাকলো ফেসবুকের গুজব লেটেস্ট গুজবের কথা বলি লবণ সেটা তো আপনারা শুনেই থাকবেন যে পেজের দামের সঙ্গে সঙ্গে লবণের দামও বেড়ে যাচ্ছে এর জন্য লবণ স্টক কম যত তাড়াতাড়ি পারুন নিয়ে নিন এটা সব থেকে বড় গুজব এ ধরনের বিভিন্ন রকম গুজব দিয়ে আসলে পরিবেশটাকে নষ্ট করা হয়েছে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হয়েছে ফেসবুকে আমি শুধু ফেসবুক একাই বলবো না ফেসবুকের মতো বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটগুলো রয়েছে যেখানে এই ধরনের কাজগুলো হয়ে থাকে এতেও আপনার সময় নষ্ট এবং শ্রম নষ্ট উইথ ব্র্যান্ডওয়েট নষ্ট সঙ্গে ব্রেন খরচ আবার বিশৃঙ্খলতার সঙ্গে থাকতেইছে আবার কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায় যে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা বা অসামাজিক কাজ কারবার ভিডিও সহ চিত্র
কোথা থেকে হইতেছে তার ইনফরমেশনগুলো মানুষ দেখতে পাইতেছে সেখানে তারা খোঁজ খবর নিচ্ছে এবং অসামাজিক কাজ কারবার তারা যুক্ত হইতেছে এ ধরনের কাজ কারবার ফেসবুক হয়ে থাকতেছে এটা আমি রেগুলার দেখতেছি আপনি ফেসবুক ওপেন করলে দু এক পেজ স্কল করলে আপনারা অবশ্যই দেখতে পারবেন এ ধরনের অসামাজিক কারবারের ভিডিও এবং ফুটেজ সহকারে ফেসবুকে আপলোড করা হইতেছে এতে করেও একটা বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে ফেসবুকের মাধ্যমে জনগণের ভিতরে এতক্ষণ তো ফেসবুকের বিপরীতে বললাম কথা বলতেইছি ফেসবুকের বিপক্ষে তাই বলে কি আপনারা বলবেন ফেসবুক ব্যবহার করব না একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভ করে দেয় এটা কেমন লাগে একটা টোটাল সোশ্যাল এবং সামাজিক মাধ্যমের সঙ্গে আপনি টোটালি বিচ্ছেদ হলেন এতে করে কি আপনার কোনো লাভ একদম না আমি মনে করি না কিন্তু আমি বলবো না যে আপনি ফেসবুক ডিঅ্যাক্টিভ করে দেন বা আপনার অ্যাকাউন্টকে আপনি ডিলিট করে দেন এটা আমি বলবো না কারণ ফেসবুকেও অনেক প্রয়োজন রয়েছে অনেকেরই অনেক কিছু রয়েছে অনেক ধরনের ইনফরমেশান অনেক ধরনের যোগাযোগ ফেসবুক খুব ইজিলি হয়ে থাকে আবার অনেকে গ্রুপ স্টাডি করে তাদের জন্য খুব হেল্পফুল একটা জিনিস ফেসবুক হয়ে থাকে যেমন একজন কলেজের স্টুডেন্ট বা একজন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট সে তার গ্রুপ স্টাডি করার জন্য ফেসবুককে বা ফেসবুক গ্রুপকে বা তাদের ক্লাস গ্রুপকে এক জায়গায় করে বিভিন্ন রকম ইনফরমেশান এদিক ওদিক করতেছে এটা তাদের জন্য খুব উপকার বা হেল্পফুল হয়ে থাকে এই জন্য আমি বলবো না যে ফেসবুক সবাইকে ডিঅ্যাক্টিভ করার জন্য বা ফেসবুক কাউকে ডিঅ্যাক্টিভ করার জন্য বা ফেসবুক থেকে আপনার চলে যান এ ধরনের সাজেশন আমি কখনোই দিব না কারণ ফেসবুকটা জনপ্রিয় ওয়েবসাইট এবং খুব পপুলার একটা ওয়েবসাইট এবং বিশ্বের সব থেকে বড় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক সুতরাং আমি বলবো না যে ফেসবুক থেকে আপনারা সবাই বাইরে যান বা ফেসবুক ডিঅ্যাক্টিভ করুন কিন্তু হ্যাঁ আমি বলবো ফেসবুকে অবশ্যই সঠিক ব্যবহারটা আপনারা করুন যেটুকু ফেসবুকে প্রয়োজন সেটুকু ব্যবহার করুন যেটুকু প্রয়োজন না সেটুকু ব্যবহার করেন না অযথা ডিপ্রেশান কিনে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বা ডিপ্রেশনে কখনো যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি বলবো যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু ব্যবহার করুন যেটুকু প্রয়োজন নেই সেটুকু ব্যবহার করুন না অনেকে ফেসবুকে বিজনেস করে বিজনেসের কাজে আপনারা ফেসবুক ব্যবহার করতে পারেন এবং গ্রুপ গ্রুপের মতো করে ব্যবহার করতে পারেন ফেসবুক নিউজ ফিড একটু কম ঘাটাঘাটি করুন যারা একদম অ্যাট্রাক্টিভ ফেসবুক নিউজ ফিডের জন্য তাদেরকে বলবো ডাটা প্যাক কেনা কম করে দিন এবং ডাটা চেক করা বেশি করে দিন এবং ফেসবুক অ্যাপ থেকে প্রতিবার লগ ইন করে ঢোকার ব্যবস্থা করুন এতে করে আপনার অনিহা একটা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হবে যে ফেসবুক ঢুকতে এত সময় লাগতেছে অ্যাপগুলো ডিলিট করে দিয়ে আপনি ব্রাউজার থেকে কাজ করতে পারেন এতে করে আপনার সময় বেশি লাগবে ধীরে ধীরে একটা অনিহা ফেসবুকের উপর ক্রিয়েট হয়ে থাকবে এতে করে আপনি ভালোভাবে ফেসবুক ধীরে ধীরে বের হয়ে আসতে পারবেন খুব সজ্জা কুয়ে কারণ একবারে একজনকে কখনো এই ধরনের নেশা থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব না আবার হ্যাঁ অনেকে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংয়ের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে একদম ফেসবুক থাকতে বলবো না কারণ তাদের বিজনেসই ফেসবুক এবং কাজই ফেসবুক এবং যারা ইউটিউবিং করেন তাদেরকেও ফেসবুক ছাড়া একেবারেই বুঝতেই পারছেন তাদের জন্য ফেসবুক কতটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যদি ফেসবুকের সঠিক ব্যবহারটা করেন তাহলে আপনি অনেক মেন্টাল ডিপ্রেশান থেকে দূরে থাকবেন এবং মনকে শান্ত এবং ভালোভাবে লাইফ কাটাতে পারবেন এতে করে আপনার নেগেটিভ ইমোশনটা বেশি জন্মাবে না আবার অনেকে এমন কিছু পোস্ট দেখা যায় ফেসবুকে যতটুকু তার বাহ্যিক কষ্ট বা যতটুকু বাহ্যিক তার সমস্যা তার থেকে অনেক বড় করে ফেসবুকে ফুটিয়ে তোলে এতে করে আপনার বড় একটা নেগেটিভ ইমোশন তৈরি হয় এগুলোর থেকে দূরে থাকবেন যদি পারেন তাহলে ফেসবুক নিউজ ফিডের জন্য যে সকল অ্যাপগুলো রয়েছে বা যে সকল মিডিয়াগুলো রয়েছে তাদের থেকে দূরে থাকবেন বা তাকে আনইনস্টল করে দেবেন এবং ম্যাসেঞ্জারটা ইনস্টল করে ফেসবুকে ফ্রেন্ড সার্কেলের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট বা পিপলের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট অ্যাক্টিভ রাখবেন তাহলে মনে করবেন যে ফেসবুক থেকে আপনি অনেকটা দূরে রয়েছেন হয়তো আপনার আড্ডা দিতে বা গল্প করতে ভালো লাগে এতে আপনি বাস্তবতার সঙ্গে বা ফিজিক্যালি ন্যাচারাল ফ্রেন্ডগুলো তৈরি করবেন ফেসবুকের তুলনায় যেটা আপনি আপনার আশেপাশে যে মানুষগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে কানেকটিভিটি তৈরি করবেন এতে করে ফেসবুকের থেকে আপনি বেশি আনন্দায়ক বা বেশি মজা পাবেন রিয়েল লাইফ মানুষের সঙ্গে মিশে যেটা আপনি ফেসবুকের সঙ্গে পাবেন না আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং ফেসবুকের যে উপকারিতা অপকারিতা দুটোই বললাম ফেসবুক কিভাবে এক ব্যবহার করবেন সেটাও বললাম এবং যারা ফেসবুকে বেশি ঘাটাঘাটি করেন বা ফেসবুক নিয়ে বেশি অ্যাট্রাক্টিভ তাদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করবেন আশা করি তাদের জন্য অনেক উপকৃত হবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং আমাদের সঙ্গে থাকবেন পরবর্তী এ ধরনের কোনো ভিডিও অবশ্যই নিয়ে আসবো এবং সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটিকে অ্যাক্টিভ থাকবেন ধন্যবাদ সকলকে দেখাবো পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আজকের জন্য এ পর্যন্ত টাটা